బ్రిక్స్ వాల్యూ ఇక ఏమంటే తమ్ బ్రిక్స్ పరిమాణయ మొక్కద మే బ్రిక్స్ పరిమాణయ కియాని బ్రిక్స్ పరిమాణయ కియాని అమ్ కిసి సిడి సహిత ద్రావణయ క పవతిన బరాణు అయితి సుక్రోస్ ప్రతిశతయై ఈ దల వశేన్ అమ్ కిసి జలీయ సిని ద్రావణయ క దేవి అయితి గణ ద్రవ్య ప్రమాణయ హ సమాన వెను ఇతిన్ శ్రీ లంకన్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టికెట అనువ ఇగలో దక్వల తిన వివిధ బ్రిక్స్ పరిమాణయన్ వివిధ నిష్పాదన సంధా ఉదాహరణ వశేన్ ఫ్రూట్ నెక్టాస్ బోతల్ కల పలతురు యుష సంధ ఇగల్లో దీల తీయనవ ఆవమ బ్రిక్స్ అగయాన్ ఉదాహరణ వశేన్ దివుల్ నెక్టా గుడ్డాపల్ నెక్టాక ఆవమ బ్రిక్స్ అగయ ధాతునాత్ మ్యాంగో నెక్టాకట ధాతున దశం పహాత్ ఫ్యాషన్ ఫ్రూట్ టాకట దొలహాత్ ఓ వగే ఇగలో బ్రిక్స్ అగయాన్ వివిధ బ్రిక్స్ పరిమాణ ఆవమ బ్రిక్స్ పరిమాణం విలేస దక్వ తీవిన ఈ వగే మ్యాంగో చాట్ నింగన కథాగర శ్రీలంక స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టికెట్ అను ఆవమ బ్రిక్స్ అగయ పనహాక్ వియ యుతుయి ఇది ఒకళ్ళంటే తేరిన ఐ థింక్ మీ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ ప్రొడక్ట్స్లో మీ బ్రిక్స్ అగే కీనికి తామాత్మ వెదగ సాధక సహ శ్రీలంక స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టికెట్ అను వివిధ నిష్పాదన సందహ వివిధ బ్రిక్స్ అగే అనే గురు నిర్దేశకర్ల తీయనో యామ్ కిసి నిష్పాదక ఏ నిష్పాదనే కరణమన అనివార్ ఎమ్మ ఎమ్మ అగేవ పవతిన విధియల తమై తమానికి నిష్పాదన సిదుకరాన్ని నోనే ఇతిన్ దాంగ ఒకళ్ళంటే తేరిన అయితే మీ బ్రిక్స్ అగే కీనికి తామాత్మ వెదగత్ సాధక కపి బలము కొహమద బ్రిక్స్ అగే నిర్ణయకరాన్ని కీలా మిథన అప్పి దర్కొల తీయనవా బ్రిక్స్ అగే మెనీమ సందహ పావేచ్చికరాన్న పుడువాం భావితాకరాన్న పుడువాం బ్రిక్స్ మీటర్స్ ఏమన్నా ఎత్తా మీ వాళ్ళ కీన రిఫ్రాక్టో మీటర్ కీలా మీకట కీనవా హ్యాండ్ హెల్డ్ రిఫ్రాక్టో మీటర్ మీ ఉపకరణయట కీనవా డిజిటల్ రిఫ్రాక్టో మీటర్ దాంగ అప్పి బలము మే దిగ కొహమద భావితాకరాన్ని కీలా దా మీకు మౌలిక కొటాస్ గన కథాకరోత్ మీకు తీయనవా క్రిస్మయా మీ నీలిపాట కొటస ప్రిస్మే కీలా అందున్నవా ఇక తమ అప్పి సాంపల్ ఇక నియదియ పతితకరణ వేదికావ ఈట పాసే వెసం పెత్త సహ అప్పి ఎస తబా నిరీక్షణేకరాన్న పుల్వాం కొటస అయితే మే కొటాస్ ఇక తమ మౌలిక కొటాస్ ఈట అమతరవ మెన్న మెతన పొడి నొబ్బెక అక్తీనా మిగ తమై మిగట కీనా సీరు మారువ కీలా ఇతింగ్ బ్రిక్స్ పరిమాణయ నిష్పాదన నిష్పాదనేట వినస్తేనో మమ్మ కళింకి వగే ఉదాహరణ వాషేన్ పిరిసింధు జలయే హిమాద్నెత్తం డిఐనైజ్డ్ వాటర్ వల బ్రిక్స్ అగే బిందువాక్ వేయుతు ఇతింగ్ బిందువత్ పణహ బిందువ విస్ సి విస్ తిహ తిహ హెట ఓ ఆకారేన్ వెల్దపలి ఒగ్గొల్లంగి నిష్పాదనే కను లబల్ నిష్పాదనే అట అనుకూలవ ఒగ్గొల్లంట బ్రిక్స్ మీటర్ హిమాద్నెత్తం రిఫ్రాక్టో మీటర్ ఎక తోరగాన పుల్వా ఈట పాస్ అప్పి బలము కోహమద్ మీక పావిచికరాన్ని కీలా కళింగ్ క్యూ వగే దాంగ్ మీ అప్పే నియదియ లేస అప్పి అరాంతి ఎన్ని ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఎక అభి బలము కొహమద్ మీక భావితాకరాన్ని కీలా మీట అమతరవ అప్పట అవాస్య విన వాష్ బాటిల్ ఎక మీకు తీయన్ని పిరిసింధు జలయ ఐ థింగ్ అప్పి మేకింగ్ నియ మేమ సాంపల్ వేదికావ అప్పి మెన్న మే విధి అట వతుర టికా దాల అభి మేక పిరిసింధు క్రీమ సిధుకరణ పిరిసింధు కరల అప్పి ఏమ ప్రదేశ తెత మాతుకరాన్నోనే తెత మాతుకరల అప్పి బలము వతుర వల బ్రిక్స్ అగే అక్ తీయన అది కీలా మిన్న మే విధి అట వతుర బిందు కీపే అక్కి సాంపల్ వేదిక మతట దాల వెసం పెత్తింగ్ వసల అప్పి ఆలోక ప్రభావ దిశ మేము కొట తీయల ఎస్సట తీయల బలను ఇతకోట మేము దాన్ ఉదాహరణ వశేన్ అరం తీయన బ్రిక్స్ మీటేకి బ్రిక్స్ అగే తీరనే కరాన్న పుల్లం పరాసే బిందువ త్విస్తర అప్పి పిరుసు జలే పావిచ్చి కరిపోయింది బ్రిక్స్ అగే బిందువ కీల పెన్నను యమ్ యమ్ కిసి హేకింగ్ ఒగోళ్ళో పిరుసుంధు జలే మనం డిఐనైజ్ వాటర్ వల బ్రిక్స్ అగే మనీ నొక్కట యామ్ కిసి అగే ఆ పెన్నను అనం మేక కెలిబ్రేట్ కరాన్న అనే హింత తమ్మి సీరు మారువ తీయన్ని ఏహేమ మనోహరి అగే విపర్యాస తీయరు మనం అప్పి ఎస తీయ బల ఎస తీయల బలన గమ సీరు మారు కర్ల ఇక బిందు అట హదాగన్న అనే ఈట పాస్తే నెవత తప్పి మేక పిరిసిందు కర్ల వతుర ఐం కర్ల తెత మాతు కర్ల అప్పుడు పుల్వా అప్పి తీరనే కన్న అవాస్య సాంపల్ లెకింగ్ 
අවශ්‍ය සැම්පල් එක අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයේ ඉතාමත් තුනී පට්ලයක් හැදෙන විදියට මේක මත හොඳින් විසිරවා හරින්න ඊට පස්සේ මේක වැසුම් පෙත්ත මගින් මහලා අපි ආලෝක ප්‍රභයක් දිහා බලනවා එතකොට දැන් මේකේ අපට අගය ලෙස බ්‍රික්ස් අගය 113ක් පෙන්වනවා ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි හෑන්ඩ් හෙල්ඩ් රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එක භාවිත කරන්නේ දැන් අපි බලමු ඩිජිටල් රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එකක් භාවිත කරන ආකාරය මේ ඩිජිටල් රිෆ්‍රැක්ටෝමීටර් එකක් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් ඔන් බටන් එක රීඩ් බටන් එක ජීරෝ බටන් එක සැම්පල් වේදිකාව සහ ඩිස්ප්ලේ එක දක්වන්න පුළුවන් අපි බලමු ඔන් කියන බටන් එක ඔන් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ පිරිසිඳු ජලය එහෙම නැත්නම් ඩීඇනයිස්ඩ් වෝටර් මගින් මෙන්න මේ සැම්පල් වේදිකාව ට සම්මේ ජලය පුරවන්න ජලය යම් කිසි ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනේ මොකද සැම්පල් වේදිකාවේ පොඩි නෙරුමක් තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි ඒකේ සැම්පල් වේදිකාවේ නෙරුම සම්පූර්ණයෙන් පිරිලා යන ආකාරයට තමයි අපි මේ සැම්පල් එක හෝ වතුර හෝ මේ යෙදීම සිදු කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි රීඩ් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා රීඩ් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේ අපි භාවිත කරපු ජලයේ යම් කිසි අගයක් තියෙනවා නම් ඒක පෙන්වනවා අපි මෙහිදී ඩීඇනයිස්ඩ් වෝටර් තමයි භාවිත කරේ ඒකේ ඉතින් ඉතින් දියවි ඇති ද්‍රව්‍ය රහිත හින්දා හි අගයක් පෙන්වන්නේ අගේ බිඳුවක් කියලා තමයි පෙන්වන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා දැන් අපි බලමු මේ සීරෝ බටන් එකේ තියෙන වැදගත්කම මේ සීරෝ කියලා තියෙන බටන් එකේ වැදගත්කම තමයි මේ උපකරණය අපි එදිනෙදා භාවිත කරන උපකරණය සමහර විට දවසට හත්තට පාරක් දහ දොළස් පාරක් වගේ මේ උපකරණය භාවිත කිරීම සිදු කරන්න වෙනවා එතකොට මෙම උපකරණය මගින් ලබා ගනු ලබන අගයන් වල නිවරද්දතාවේ ඉතාමත්ම වැදගත් සාධකයක් එහිදී යම් තාක් දුරට සිදු විය හැකි දෝෂ නැති කරන්න තමයි මේ සීරෝ බටන් එක අපට තියෙන්නේ ඒක කොහොමද කියනවා නම් අපි මෙම සාම්පල් වේදිකාව පිරිසිඳු ජලයෙන් සෝදලා තෙත මාත්තු කරලා අපි නැවත පිරිසිඳු ජලයේ යොදලා රීඩ් කියන බටන් එක ඔබ්බලා බ්‍රික්ස් අගය මනිනකොට යම් තාක් දුරකට යම් අගයක් පෙන්වනවා නම් එම අගය බිඳුවක් කරගන්න ඕනේ අපි යම් සාම්පලයක බ්‍රික්ස් අගය තීරණය කරනකොට එහි නිවරද්දතාවයට මේක හිතාමත්ම ඍජුව බලපානවා මොකද ඒ එරෙ කයින් කරන්න තමයි අපිට මෙතන සීරෝ කියන ෆන්ක්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ එතකොට මොකද පිරිසිදු ජලයේ යම් මොනවත් දිය වෙලා නැහැ ඒක හින්දා එහි අගයක් පෙන්වන්න බෑ ඒක හින්දා ඔයගොල්ලන්ට භාවිත කරන්න පුළුවන් නම් ඩීඇනයිස්ඩ් වතුර ඉතාමත්ම වැදගත් ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ආකාරයට අපි කැලිබ්‍රේෂන් එක කරා මේ ක්‍රියාවලියට කියනවා කැලිබ්‍රේෂන් කියලා ඊට පස්සේ අපට තියෙන්නේ අදාළ සැම්පලයෙන් අර වතුර කලින් භාවිත කරපු ප්‍රමාණය හා සමාන ප්‍රමාණයක් භාවිත කරලා මෙන්න මේ සාම්පල් වේදිකාවේ පොඩි නැමුමක් තියෙනවා ඒ නැමුම පිරි යන ආකාරයට සාම්පල් එක දාලා රීඩ් කියන බටන් එක ඔබන්න ඉතින් මෙහි අගය මේක පෙන්නුම් කරනවා මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ ඩිජිටල් රිෆ්ලැක්ටෝමීටර් එක භාවිත කරන්නේ මේක භාවිතයෙන් පසුවත් ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් රිෆ්ලැක්ටෝමීටර් හෑන්ඩ් හෙල්ඩ් රිෆ්ලැක්ටෝමීටර් මේ උපකරණ භාවිත කිරීමෙන් පස්සේ අපි මනා ලෙස මෙම සැම්පල් වේදිකාව පිරිසිඳු කරන්න ඕනේ තෙත මාත්තු කරන්න ඕනේ නැවතත් පිරිසිඳු ජලයෙන් එය සේදීමට ලක් කරන්න ඕනේ සේදීමට ලක් කරලා අපිට පුළුවන් නැවතත් තෙත මාත්තු කරලා මේක වියලි තත්වයෙන් තියන්න ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කරන්න මොකද මෙම උපකරණ ඉතාමත් සංවේදී උපකරණ ඒ හින්දා මේකේ දීලා තියෙන මේ උපකරණත් එක්ක ඔබට මැනුවල් එක හම්බෙනවා ඒකේ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් අනුව මේ උපකරණ භාවිත කිරීම තුළින් වැඩි තාක් වැඩි කාලයක් භාවිත කරන අතර ඉතාමත් නිර්වැද්ය අගයන් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ උපකරණ පිළිබඳ වැඩි දුර තොරතුරු ඔගොල්ලන්ට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහළ කමෙන්ට් කරන්න